ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ടു സ്റ്റാർഡിസ്റ്റ് അക്കാഡമി ഞാൻ റോഷ്ന നമ്മളിന്ന് പുതിയ മൊഡ്യൂളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് അതിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിൽ എസെൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിൽ പിന്നെ സെയിൽ ആൻഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ടു സെയിൽ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് പിന്നെ സെയിൽ ആൻഡ് ബെയിൽമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഇപ്പോൾ സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി നയൻറ്റീൻ തേർട്ടിയിലാണ് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആക്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതിനു മുന്നേ അതൊരു ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ടുവിൻ്റെ പാർട്ട് ആയിരുന്നു അതിലൊരു സെപ്പറേറ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു അതൊരു സെപ്പറേറ്റ് ആക്ട് ആവുന്നത് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടിയിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഡെയിലി എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സിലേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എൻ്റർ ചെയ്യുവാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആക്ടിൽ ഇതിനെ പറ്റി എന്താ പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം a contract to section 4 of the act a contract of sale means a contract whereby the seller transfers or agrees to transfer the property in the goods to the buyer for a price appo idil seller nu parna oru aal endiyana transfer cheyana allengil transfer cheyana agree cheyuvana property in the goods to the buyer for a price buyer nu ഒരു ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ എഗ്രി ചെയ്യുവാണ് ഒരു പ്രൈസിന് വെറുതെ അല്ല ഫോർ എ പ്രൈസ് ഇപ്പം ഇത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ ഒന്ന് സെയില് രണ്ടാമത്തെ അഗ്രിമെൻറ്റ് ടു സെയില് അപ്പം അത് രണ്ടും എന്താ നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ സെയില് സെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് വേ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ദ ഗുഡ്സ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഈസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം ദ സെല്ലർ ടു ദ ബയർ സെല്ലറിൽ നിന്ന് ബയറിലേക്ക് ഗുഡ്സ് അപ്പം തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് ഇമ്മിഡിയറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് സെയിൽ എന്ന് പറയാം അതിന് എഗ്രിമെൻറ്റ് ടു സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെർ ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ദ ഗുഡ്സ് ഈസ് ടു ടേക്ക് പ്ലേസ് അറ്റ് എ ഫ്യൂച്ചർ ടൈം ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ടൈമിലാണ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത് ഓർ സബ്ജെക്ട് ടു സം കണ്ടീഷൻസ് ദർ ആഫ്റ്റേഴ്സ് ടു ബി ഫുൾഫിൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ ഫുൾഫിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് പ്രോപ്പർട്ടി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എഗ്രിമെൻറ്റ് ടു സെൽ എന്ന് പറയും അപ്പം നേരെ തന്നെ ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് സെയിൽ എന്ന് പറയാം അത് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എഗ്രിമെൻറ്റ് ടു സെൽ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിൽ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി എസെൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിൽ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിൽസിൻ്റെ എസെൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നത് ടു പാർട്ടീസ് രണ്ട് പേരുണ്ടായിരിക്കണം അതിൽ ഈ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിൽ ഒരാളുടെ പേര് സെല്ലർ എന്നാണ് ഒരാളുടെ പേര് ബയർ എന്നാണ് അല്ലേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സെല്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ സെല് ചെയ്യുന്ന ആൾ അല്ലെങ്കിൽ എഗ്രീഡ്സ് ടു സെൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോൺട്രാക്ട് ആക്ടിൽ സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്ടിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് സെയിലും എഗ്രിമെൻറ്റ് ടു സെല്ലും അപ്പൊ സെല്ലർ എന്ന് പറയുന്നത് സെയില് ചെയ്യുന്ന ആളോ അല്ലെങ്കിൽ എഗ്രീ ടു സെൽ ആയി കഴിഞ്ഞാലും വേണം നല്ല നമുക്ക് സെല്ലർ എന്ന് പറയാം ബയർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എ പേഴ്സൺ ഹു ബൈസ് ഓർ എഗ്രീസ് ടു ബൈ ഗുഡ്സ് അതാണ് ബയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ രണ്ട് പേര് വേണം ഒരാൾക്ക് അയാളുടെ തന്നെ ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സിംഗിൾ പേഴ്സണിന് കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ടാവില്ല നെക്സ്റ്റ് ഗുഡ്സ് അതുപോലെ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിൽ നടക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ഗുഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ അതായിരിക്കണം സബ്ജെക്ട് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്ന് വെച്ചാൽ മൂവബിൾ ഗുഡ്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിൽ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ട് വരുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് പ്രൈസ് അതുപോലെ തന്നെ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിൽ എസെൻഷ്യൽ ആണ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ബോട്ട് ഓർ സോൾവ് ഫോർ മണി പൈസക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കണം പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതോ സെയിൽ ചെയ്യുന്നതും
ലൈക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഫ്രീ കൺസെൻറ്റ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പിറ്റൻസി വേണം പാർട്ടീസിന് ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിലും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് അപ്പം ഇത്രയാണ് എസെൻഷ്യൽ എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത് ടു പാർട്ടീസ് വേണം രണ്ട് സബ്ജെക്ട് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഗുഡ്സ് ആണ് മൂന്നാമത്തത് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കില്ല പ്രൈസ് തന്നെ മണി മാറ്റ് മണി ട്രാൻസ്ഫർ തന്നെ വേണം നെക്സ്റ്റ് അതിന് ഓണർഷിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിരിക്കണം ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ജനറൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് കോൺട്രാക്ട് ആക്ടിൽ വരുന്ന എല്ലാ എലമെൻസും ഇവിടെയും എസെൻഷ്യൽ എലമെൻസും ഇവിടെയും വാലിഡ് ആണ് ഇവിടെയും അത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് അപ്പം ഇത്രയാണ് എസെൻഷ്യൽ എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്ടിൽ രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ സെല്ല് രണ്ടാമത്തെ എഗ്രിമെന്റ് ടു സെല്ല് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ വരുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇത് നോക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ നേച്ചർ ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് കോൺട്രാക്ടിന്റെ നേച്ചർ എന്താ വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ എഗ്രിമെന്റ് ടു സെല്ല് ഇസ് ഇൻ എക്സിക്യൂഷ് എക്സിക്യൂട്ടറി കോൺട്രാക്ട് എക്സിക്യൂട്ടറി കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഒരു കോൺട്രാക്ട് ആണ് ബട്ട് എ സെയിൽ ഇസ് എൻ എക്സിക്യൂട്ടഡ് കോൺട്രാക്ട് സെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി നടന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ആണ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ആണ് ഓൺ ദ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നടന്ന് കഴിഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചറിലേക്കാണ് അപ്പം അത് എക്സിക്യൂട്ടറി കോൺട്രാക്ട് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എഗ്രിമെന്റ് ടു സെൽ ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ദ ഗുഡ്സ് ഈസ് ടു ടേക്ക് പ്ലേസ് അറ്റ് എ ഫ്യൂച്ചർ ടൈം അല്ലേ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഈ കാര്യം എഗ്രിമെന്റ് ടു സെല്ലിൽ ആ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി നടക്കുന്നത് ഫ്യൂച്ചറിലാണ് ഫ്യൂച്ചർ ടൈമിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ സെർട്ടൺ കണ്ടീഷൻസിന്റെ ബേസിലാണ് ആ കണ്ടീഷൻ ഫുൾഫിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാന്ന് പറയും പക്ഷെ സെല്ല് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിൽ മീൻസ് സെല്ലിൽ സെയിലിലാണ് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിലല്ല ഇൻ കേസ് ഓഫ് സെയിലിലാണെങ്കിൽ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ദ ഗുഡ്സ് പാസസ് ഫ്രം ദ സെല്ലർ ടു ബയർ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആണ് സാധനം നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് റിസ്ക് ഓഫ് ലോസ് ഇപ്പം എഗ്രിമെന്റ് ടു സെല്ലിലാണെങ്കിൽ ഇൻ എഗ്രിമെന്റ് ടു സെൽ ഇഫ് ദ ഗുഡ്സ് ആർ ഡിസ്ട്രോയിഡ് ദ ലോസ് ഫോൾസ് ഓൺ ദ സെല്ലർ ഗുഡ്സ് ഡിസ്ട്രോയ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എഗ്രിമെന്റ് ടു സെൽ എഗ്രിമെന്റ് മാത്രമേ നടന്നുള്ളൂ സെയിൽ നടന്നില്ല അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രോയ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സെല്ലറിൻ്റെ പേരിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ലോസ് വരുന്നത് ഇൻ ദ ഇഫ് ഇൻ എ സെയിൽ ഇഫ് ദ ഗുഡ്സ് ആർ ലോസ്റ്റ് സെയിലിൻ്റെ കേസിൽ ഗുഡ്സ് എന്തെങ്കിലും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദ ലോസ് ഫോൾസ് ഓൺ ദ ബയർ ബയറിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഈവൺ ഇഫ് ദ ഗുഡ്സ് ആർ ഇൻ ദ ഇൻ ഇൻ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് സെല്ലർ സെല്ലറിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഗുഡ്സ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലും അവിടെ ആ ലോസ് വരുന്നത് ബയറിനായിരിക്കും എന്നുവെച്ചാൽ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയില് സെല്ല് സെയില് നടന്നു കഴിഞ്ഞു അവിടെ അത് കഴിഞ്ഞ് ആരുടെ കയ്യിൽ പൊസിഷൻ ആണെങ്കിലും നമുക്കറിയാം സെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഓണർഷിപ്പ് ഓൾറെഡി ട്രാൻസ്ഫർ ആയി അപ്പൊ സെല്ലറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബയറിന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഓണർഷിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെന്തേ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ സെല്ലർ അതിന് ഉത്തരവാദിയല്ല ബയർ മാത്രമായിരിക്കും അതിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആവുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് വൺ പറയുന്നത് കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് ബ്രീച്ച് ബൈ ദ സെല്ലർ സെല്ലറിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ബ്രീച്ച് നടക്കുവാണെങ്കിൽ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എൻ എഗ്രിമെന്റ് ടു സെൽ ഇഫ് ദ സെല്ലർ കമ്മിറ്റ്സ് എ ബ്രീച്ച് എഗ്രിമെന്റ് ടു സെല്ലാണ് അതിൽ സെല്ലർ ഒരു ബ്രീച്ച് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദ ബയർ ക്യാൻ സ്യൂ ദ സെല്ലർ ഫോർ ഡാമേജസ് ബയർ സെല്ലറിനെ ഡാമേജസിനാണ് സ്യൂ ചെയ്യുന്നത് നഷ്ടപരിഹാരം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കേസ് കൊടുക്കാം ഇഫ് ദ കോൺട്രാക്ട് ഈസ് സെയിൽ സെയിലിന്റെ കോൺട്രാക്ട് ആണെങ്കിൽ ദ ബയർ ക്യാൻ കമ്പൽ ദ സെല്ലർ ഫോർ ഡെലിവറി ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് സാധനങ്ങൾ തരാൻ വേണ്ടിട്ട് ബയറിനെ കമ്പ സെല്ലറിനെ കമ്പൽ ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓണർ ആയില്ലേ ബയർ ഇപ്പം അപ്പം സെല്ലറിനെ നമുക്ക് കമ്പൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധനങ്ങൾ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓർ സ്യൂ ഫോർ ഡാമേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാമേജസിന് സ്യൂ ചെയ്യാം ഇപ്പം രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ കോൺട്രാക്ട് ടു സെല്ലാണെങ്കിൽ എഗ്രിമെന്റ് ടു സെല്ലാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഡാമേജസിന് മാത്രമേ സ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ബാക്കി പോയിന്റ്സ് നോക്കാം ഫിഫ്ത്ത് പോയിന്റ് പറയുന്നത് കോൺസിക്വൻസസ് ബ്രീച്ച് ബൈ ദ ബയർ നമ്മൾ ബൈ ദ സെല്ലർ
അപ്പം ഇൻസോൾവെൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കോട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഒഫീഷ്യൽ അസൈനി അല്ലെങ്കിൽ റിസീവറിനെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ഗുഡ്സ് ആ റിസീവറിന് ഡെലിവർ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസോൾവെൻസി ഓഫ് സെല്ലർ ആണ് ഇൻസോൾവെൻസി ഓഫ് ബയർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എൻ ഇൻസോൾവെൻസി ഓഫ് സെല്ലർ ആണ് ഇൻ എൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് ടു സെൽ ഇഫ് ദ ബയർ ഹാസ് ഓൾറെഡി പെയ്ഡ് ദ പ്രൈസ് ആൻഡ് ദ സെല്ലർ ബിക്കംസ് ഇൻസോൾവെൻറ്റ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ടു സെല്ലാണ് ബയർ പൈസ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് സെല്ലർ ഇൻസോൾവെൻറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ദ ബയർ ക്യാൻ ക്ലെയിം ഓൺലി ദ ഡിവിഡൻഡ് ആൻഡ് നോട്ട് ദ ഗുഡ്സ് ഗുഡ്സ് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ പൈസ നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇന്ന് സെയിൽ സെയിലിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇഫ് ദ സെല്ലർ ബിക്കംസ് ഇൻസോൾവെൻറ്റ് സെയിൽ നടന്നു സെല്ലർ ഇൻസോൾവെൻറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ദ ബയർ ഈസ് ഇൻറ്റൈറ്റിൽ ടു ഗെറ്റ് ദ ഗുഡ്സ് ബയറിന് ഗുഡ്സ് കിട്ടാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ സെല്ലറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നല്ല സെല്ലർ ഇൻസോൾവെൻറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പിന്നെ ആരുണ്ടാവും റിസീവർ ഒഫീഷ്യൽ റിസീവർ അല്ലെങ്കിൽ അസൈനി ഉണ്ടാവും അപ്പം അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ബയറിന് സാധനങ്ങൾ കിട്ടാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് എഗ്രിമെൻറ്റ് ടു സെല്ലാണെങ്കിൽ സാധനങ്ങൾക്കുള്ള റൈറ്റ് ഇല്ല ഡാമേജസിൻ്റെ റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രൈസ് കിട്ടാനുള്ള കൊടുത്ത പൈസ കിട്ടാനുള്ള റൈറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റേ കേസിലാണെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് കിട്ടാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കാം എയ്ത്ത് പോയിന്റ് ജനറൽ ആൻഡ് പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോപ്പർട്ടി എൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് ടു സെൽ ക്രിയേറ്റ്സ് ഓൺലി ജസ്റ്റ് ഇൻ പേഴ്സോണം ജസ്റ്റ് ഇൻ പേഴ്സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പേഴ്സണിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് റൈറ്റ് ഉള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ക്ലെയിം ദ റൈറ്റ് മ്യൂച്വലി ബിറ്റ്വീൻ സെല്ലർ ആൻഡ് ബയർ സെല്ലറിൻ്റെ ബയറിൻ്റെ ഇടയിൽ മാത്രമേ അവർക്കൊരു റൈറ്റ് കിട്ടുന്നുള്ളൂ സെല്ലറിന് ബയറിൻ്റെ അടുത്ത് ബയറിന് ഒരു സെല്ലറിൻ്റെ അടുത്തുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് വെറസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സെയിൽ പ്രോപ്പർ ഇറ്റ് ക്രിയേസ് ജസ്റ്റ് ഇൻ ഡ്രം അതിലാണ് ജസ്സിൻ റം എന്നാ പറയാ ജസ്സിൻ റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ റൈറ്റ് ഇസ് വൺ വിച്ച് ക്യാൻ ബി ക്ലെയിംഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ വേൾഡ് അറ്റ് ലാർജ് ബിക്കോസ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് ഇസ് വെസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ ബയർ ബയറിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഓണർഷിപ്പ് അപ്പോൾ ഓണർഷിപ്പ് ബയറിന് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ മുന്നിലും ബയറിന് ആ ഓണർഷിപ്പ് ക്ലെയിം ചെയ്യാം എന്നാണ് ജസ്സിൻ റം അറ്റ് എ ലാർജ് ആണ് കുറേ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് ആ ഓണർഷിപ്പ് ക്ലെയിം ചെയ്യാം മറ്റു കേസിലാണെങ്കിൽ അവർ രണ്ടാളും തമ്മിലുള്ള കോൺട്രാക്റ്റ് മാത്രമേ ആവുന്നുള്ളൂ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള റൈറ്റ് മാത്രമേ ആവുന്നുള്ളൂ സെയിൽ ആവുന്നത് വരെ സെയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ ജസ്റ്റിൻ റം ആയി മാറും നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ് ടു റീസെൽ ഇൻ എൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് ടു സെൽ ഇഫ് ദർ ഈസ് എ റീസെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ടു സെല്ലാണ് അപ്പോൾ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് വെച്ചു എന്നിട്ട് ആ സെല്ലർ അത് വേറൊരാൾക്ക് സെയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ വാങ്ങിക്കുന്ന ആൾ ദ ബയർ ഹു ടേക്സ് ദ ഗുഡ്സ് ഫോർ കൺസിഡറേഷൻ ആൻഡ് ഇൻ ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് വിത്തൌട്ട് നോട്ടീസ് ഓഫ് പ്രയർ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്ന് അറിയാതെ വേറൊരു തേർഡ് പേഴ്സൺ അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പൈസ കൊടുത്ത ആൾ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹി വുഡ് ഗെറ്റ് ഗുഡ് ടൈറ്റിൽ അയാൾ അതിൻ്റെ ഓണറായി മാറും പക്ഷെ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സെയിൽ ദ സെല്ലർ കനോട്ട് റീസെൽ ദ ഗുഡ്സ് ബിക്കോസ് ദ ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് ഈസ് വിത്ത് ദ ബയർ സെയിലിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ബയറിന് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷനെ സെല്ലറിന് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷനേ ഇല്ല റീസെയിൽ ചെയ്യാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓണറായി മാറി ബയർ പിന്നെ ബയർ ഓണറായിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം സെല്ലറിന് പിന്നെ റീസെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മൾ സെയിലും എഗ്രിമെൻറ്റ് ടു സെയിലും നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ നയൻ ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം എല്ലാവരും ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഡിഫറൻസും കൂടി പഠിക്കാം സെയിലും ബെയിൽമെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ബെയിൽമെൻറ്റും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ബെയിൽമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരാൾ ഗുഡ്സ് വേറൊരാൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് ഫോർ എ പേർപ്പസ് അല്ലെ ഒരു പേർപ്പസിന് ആ പേർപ്പസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഷുഡ് ബി ഡിസ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ആസ് പെർ ദ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ബെയിലർ ബെയിലർ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യണം ഇതാണ് ബെയിൽമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഡിഫറൻസ് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് ഇൻ എ സെയിൽ ദ ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം സെല്ലർ ടു ബയർ സെയിലാണെങ്കിൽ ഓണർഷിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്നുണ്ട് ബെയിൽമെൻറ
ബയറിനാണെങ്കിൽ സെയിലിന്റെ കേസിലാണ് ബയറിന് ആ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഗുഡ്സ് ഗുഡ്സിന്റെ മേലെ കംപ്ലീറ്റ് റൈറ്റ് കിട്ടുവാണ് അയാൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും അതിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യാം ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ബെയിൽമെന്റ് ഗുഡ് ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് ഓൺലി അക്കോർഡ് ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ബെയിലർ ബെയിൽമെന്റിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് എപ്പോഴും ബെയിലർ എന്ത് പറയുന്നു അതിന് ആ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ ബെയിലർ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ മാത്രമേ ആ ഗുഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കോൺസിക്വൻസസ് ഉണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഡാമേജസിന് അതൊക്കെ കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ട് ക്യാൻസൽ ആവും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബെയിൽമെന്റിൽ പഠിച്ചതാണ് ഇപ്പൊ സെയിലിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ബയറിന്റെ കയ്യിൽ ഗുഡ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബയറിന് അത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം പക്ഷെ ബെയിൽമെന്റിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ബെയിലിയുടെ കയ്യിൽ ഗുഡ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബെയിലർ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമേ ആ ഗുഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഇത്രയാണ് സെയിലും ബെയിൽമെന്റും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്ടില് യൂണിറ്റ് വൺ സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആണ് അത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്ക് ഒന്ന് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിൽ അതിൽ സെയിൽ ഉണ്ട് എഗ്രിമെന്റ് ഓഫ് സെൽ ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ എസെൻഷ്യൽ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിൽ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിൽ വരുന്ന എസെൻഷ്യൽ എലമെന്റ്സ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ സെയിലും എഗ്രിമെന്റ് ടു സെല്ലും അത് രണ്ടും നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു നയൻ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് സെയിലും ബെയിൽമെന്റും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഒരു ഫോർ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം കമൻസിൽ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഐഡിയ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചാനലില് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ഹാപ്പി ലേണിങ്